லாஸ்ட் டைம் என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு யூஆர்எல் ஒன்று வைங்க இந்த ரீடைரக்ஷன் கரெக்டாக ஒர்க் ஆச்சு எல்லாருக்கும் கையை தூக்காதீங்க பதில் சொல்லுங்க செல்வன்ட்லயா <laughs> 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 நினைச்சுக்கிறீங்க <laughs> add a product update so idile edum doubt illa just confirm mattum na edu panirukku okay la confirm da ready panni vechukken ena மத்தவங்க <laughs> 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 பண்ணிக்கிறேன்
டைட்டில் ஏறர் டிஃபால்ட்டாக ஃபால்ஸு அதனால் இனிஷியலாக வராது ஆன் கிளிக் பண்ணும்போது வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே அதை நம்ம ஃபால்ஸ் மாற்றிக்கிட்டு ஆல்ரெடி இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது என்ன பண்ணுறோன்னா வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அடுத்தது வேறு ப்ராசஸ் எதுவுமே கிடையாது ஆக்சிஸில் இந்த டம்மி ஜேசானில் இதை சென்ட் பண்ண போகிறோம் டைட்டில் டிஸ்டார்ட் ஸ்டேட் ஆட் டைட்டில் இது எப்படின்னா வரும் அப்படின்னா இங்கே ஆன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது டைப் பண்ண டைப் பண்ண ஆட் டைட்டில் வந்து செட் ஆகுது ஓகேங்களா டார்கெட் ஆட் வேல்யூ ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் இது பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல லாக் போட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டேட்டில் என்ன வேல்யூ வருது ஸோ அதுக்கு இங்கே வேல்யூ ஃபீல்டில் வேல்யூவில் நேம் டைட்டில் ஓகே இங்கே நேமும் தேவையில்ல ஐடியும் தேவையில்ல ஏன்னா நம்ம ஒரே ஒரு ஃபீல்டு இருக்கிறதால ஸ்டேட்டாக வேல்யூ தூக்கிட்டு போய்ட்டு டைட்டிலில் செட் பண்ண வேண்டியதான் இதுவே ரெண்டு மூணு இருந்துச்சுன்னா இஃப் ஐ நேம் ஈக்குவல்ட்டு இஃப் ஐடி ஈக்குவல்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஒரே ஒரு ஃபீல்டு இருக்கிறதால ஹலோ 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 ஆ ஓகே ஆ ஓகே 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 இப்போ ஆட் டைட்டில் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஆன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது இது கால் ஆகும் ஸோ நான் அதை எப்பயும் போல் நான் இங்கே இது பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஒரு வேரியபிளை டிபெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் டைட்டில் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஒன்றுமே இல்லை டைப் பண்ண டைப் பண்ண டெஸ்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சுங்களா இப்போ ஆன் கிளிக் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல நெட்ஒர்க் டேபை பாருங்கள் எதுக்கு நான் நெட்ஒர்க் டேப்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தது எலமெண்ட்ஸு கன்சோலு சோர்சஸில் வந்துட்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவு தெரியும் இந்த நெட்ஒர்க் டேப் எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் இதை கொடுக்கறத இந்த நெட்ஒர்க் டேப் மூலிமா தான் போகும் போகுன்றதோட அந்த ஏபி கால் என்ன கிட்ட அடிக்குது ஒரே நிமிஷம் அபோ ஒரே நிமிஷம் ஓவராக கத்தலாம் ஓகேங்களா இப்ப ஆட் கொடுக்கும் போது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கன்சோல் போடுறது எல்லாமே எங்க வந்துடும் அப்படின்னா இந்த கன்சோல் டேப்ல வந்துடும் ஓகேவா உங்களுடைய நெட்ஒர்க் கால் வந்து சக்சஸா ஃபெயிலியரா அப்படின்றதெல்லாம் எங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த நெட்ஒர்க் இவ்வளோ பாருங்க ஆட் அட் நியூ ஐட்டம் அப்படின்னா சக்சஸ் இடத்துல வருதுன்னு அர்த்தம் இங்க பாருங்க ஆடுன்னு இருக்குங்களா இதை நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க இதை கொஞ்சம் தெளிவாகவே பாருங்க ஏன்னா இதுக்கு மேல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் ஹெட்டர்ஸ் 
ஹெட்டர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா அனுப்புகிறோம் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வருது ஓகேவா என்ன ரெக்வஸ்ட் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே இந்த இடத்துல தான் நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே பாருங்கள் பார்த்து வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் ஆடு இல்லைனா உங்களுடைய ஏபி கால் இங்கே ஜென்ரல்லேயே வந்துடும் என்ன மெத்தடில் நீங்கள் இதை அனுப்புகிறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் போஸ்ட்டுக்கு பதில் நான் கெட்டு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விஷயத்த அது கொடுக்குது ஓகேங்களா சோ நம்ம என்ன வேலிடு மெத்தடோ அந்த மெத்தடு மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்கணும் அதனாலதான் எந்த மெத்தடு அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துக்கணும் இப்ப போஸ்ட் மெத்தட் நீங்க ஒரு சில விஷயத்த பேசிக்கா கத்துக்கணும் அது என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்டஸ் கோடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இது என்னன்னா ஸ்டேட்டஸ் கோடுனா டிஃபால்ட்டா இந்த நெட்ஒர்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஸ்டேட்டஸ் கோடு இருக்கு அஞ்சு டைப் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் கோட் அது என்னன்னா ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுல ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா சக்சஸ்க்கான ஒரு விஷயம் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல வர்றது வந்து சக்சஸ் கிடையாது அகைன் அண்ட் அகைன் ரிப்பீட்டடா நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது கிளைண்ட் சைட் ஏர ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏரர் அப்படின்றது தான் பெரிய பெரிய இஷ்யூ அதுதான் சர்வர் சைடு இஷ்யூ இப்ப பாருங்க அதையுமே நான் உங்களுக்கு சும்மா காட்டுறேன் இன்ஃபர்மேஷன் ரீடைரக்ஷன் இது எரர் கிடையாது பட் ஆனால் ரீடைரக்ஷன் சம்திங் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்தால் கிளைண்ட் சைட் எரர் கிளைண்ட் சைட் எரர்னா இப்போ பாருங்கள் நான் இதை வந்து போஸ்ட் மெத்தடுக்கு பதிலாக கெட் மெத்தட் போடுறேன் ஸோ கிளைண்ட்டுக்கு தெரியும் இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் தான் அப்படின்ட்டு நான் இங்கே மாற்றி போட்டுட்டு சர்வர் சைடு எரர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நமக்கு யூஸ் டெவலப்பருக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் நீ ஒரு ஏபி கால் யூஸ் பண்ணுற அப்படின்னா அது எந்த மெத்தட் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரியாமல் இங்கே நீ கெட்டை போட்டுட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா அந்த இஷ்யூ எல்லாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல வரும் சர்வர் சைடு எரர் அப்படின்னா டேட்டா பேஸ் அந்த நோட் கோடே ஒர்க் ஆகலை ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்றது இத மனப்பானம் பண்ணி வச்சுப்பீங்களோ இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்களோ டூ ஹண்ட்ரட்னா சக்சஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா ப்ராப்ளம் அதாவது சர்வர் சைட் ப்ராப்ளம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னா கிளைண்ட் சைடு த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா டீரக்ஷ் ரீடைரக்ஷன் இதெல்லாம் போக போக தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேங்களா ஆனா டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது மூணு மஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் வந்தாலே சக்சஸ் இங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ரிவியூல ஐடி ஒன் நாட் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி வந்துருச்சு ஓகேங்களா இதனுடைய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த டைட்டில் இத குடுக்கறதுனா கிடையாது ஓகேவா நீ வேலிடான மெத்தட கால் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது அடிக்கும் நேற்று தினேஷ் வந்து குரூப்பில் போட்டிருந்தான் ஆனால் நான் ஆட் பண்ணுற டேட்டா வந்து வரல அப்படின்ட்டு அதுக்கு தான் நான் ரீசன் சொல்லியிருந்தேன் இதெல்லாம் டம்மி டம்மியான ஒரு ஏபிஎஸ் ஓகேவா இதனுடைய விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஏபிஏ எப்படி என்ன சொல்கிறது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லுவோம் போஸ்ட் மெத்தடு இந்த விஷயத்த கொடுக்கணும் டேட்டால இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஆக்சிஸில் வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று ஏபிஏ ஓகேவா கமா போட்டு இந்த சைடு வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த மெத்தட் இன்னும் ஏதோ சம்திங் கேட்குது இதுக்கு அப்புறமும் ஒன்று இருக்கு ஹெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிட்டு அதுல வந்து ஆத்தரைசேஷன் டோக்கனு அப்படி இப்படின்னா வரும் அது நம்ம ரெடி பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இந்த போஸ்ட் மெத்தட்ல என்னென்ன விஷயம்னா கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏபி என்ன ஏபி அந்த ஏபி என்ன டேட்டா நீ அங்கே டேட்டா பேஸுக்கு சென்ட் பண்ண போகிற இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு ஃபீல்டு அப்படின்றத இப்படி இருக்குது 
நாளைக்கே நம்ம ஒரு சிஸ்டம் ரெடி பண்ணுறோம் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இமெயில் பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு ஜெண்டர் லாங்குவேஜஸ் நோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மல்டிபிள் டேட்டா கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்த எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா ஃபார்ம் டேட்டான்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் நேம் ஓகே திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட்டு அது என்ன இருக்கோ அது ஓகே ஓகே இந்த ஃபார்ம் டேட்டா ஒத்திக்கிட்டு வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துடும் ஓகேவா அதே ஆப்ஜெக்ட் தான் இந்த இதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா டைட்டில் அப்படின்னு போட்டு திஸ் டாட் இப்படி இருந்துச்சு இதுவும் ஆப்ஜெக்ட் தான் இது ஒரு ஆப்ஜெக்டா ஒன்று டிஃபைன் பண்ணிட்டு சாரி டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகேவா இது போக போக உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இந்த டம்மி ஜேசான்ல கொடுக்கறது என்னுடைய லிஸ்ட்ல வரல அப்படின்றதே தப்பு அதை வராது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் நீ ஏதாவது ஒரு பேர்ட் வேர்ட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணி அந்த ஏபிஎல்ல கிட் அடிக்கிற வேற ஏதாவது ஒரு யூஸை வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா இது காமன் பப்ளிக் ஓகேவா குளோபலாக இருக்கிறதால நீங்கள் லிஸ்ட் ஏபிஎல்ல உங்கள் டேட்டா மட்டும் வரணுன்ற மாதிரி தான் எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த டம்மி ஜேசன் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணவே மாட்டாங்க ஓகேவா லிஸ்ட்டுன்னு கால் பண்ணுறியா உனக்கு ரெக்கார்டு வரும் அதே மாதிரி பேஜினேஷன் கொடுக்குறியா அதாவது இங்கே எத்தனை பேஜ் ரெக்கார்டு வரணும்னு கேட்குறியா அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் வரும் பட் இந்த விஷயத்தெல்லாம் அவனுடைய டேட்டா பேஸில் ஆட் பண்ணி ஓ மை காட் ஹலோ ஏ நெட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சா நெட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சா பாரு உங்களுக்காச்சும் பரவாயில்ல நான் கிளாஸ் கால் மணி நேரம் தான் நடத்தி பிரச்சனை கிடையாது